Hindi ata explain ginawang jungle yung Benedetta. Jungle? Oh, oh e e jungle Benedetta okay. task ginawang explain yung Fred Red. So Fred, great adjustments. Ang ganda ng adjustments dito ng GPX, kitang-kita talaga yung experience nila. Kung kayo may element of surprise being the mystery wild card, meron din kami. So it makes total sense na to uh, to actually outplay Alapu-Lapu. Kailangan may pwede na ni Go with the sustain game. LW with the Frederin early well meet up dito sa mismo Repolio pero ang, ma ang makukuha natin dito it's just GPX defending this and they successfully have taken the Little Wanderer giving space for Caramel to take on the camp. Yeah, at na iba na rin yung picture ng draft dito as what we were talking about uh doon sa draft the last pick of GPX Basreng uh, which mm -hmm. sort of affected the XP lane pick as well kahit nga yung Benedetta yeah. naging jungle dito uh, kasi yung MBH Phoenix inisip din nila yan siguro na magiging XP lane yung Benedetta na yan at saka magjungle yeah. yung Fredrin and now that ganito yung draft nila it's they're going up against a jungler that's way faster pero si Caramel ata dito delikado na kailangan niya makatakas dito and Caramel will be able to get away but yeah as I was saying earlier mas mabilis yung gusto gawin dito ng GPX kontra sa pag nag Fredrin sila Going back to their keys to victory on the first match of the day, they need to build this early game momentum. They, they could be a momentum base, but they, they could actually well, develop a different way to answer the threat ng oh. opposing team. It's the adjustment, eh? it, it's the adaptability of GPX basang nakita natin in the first match of the day. So there's no surprise that they, they adjusted quickly, pero ang problema dito, they, they might sacrifice also the... Um, the sustain game being caramel being present si Crystal kanina pa ni si ano si Cow Cute Ooh. but now it's it's team fight the first team fight Fiuni gets the first blood but they see with the exchange of 1 to 1 nakabal sila ngayon kay May that's two making another casualty that's 2 to 1 on the first team fight on this match all right MDH Phoenix nakuha na lang yung unang turtles uh, of the game Going to the hands of Kao Kutka, tsaka GPX Basreng lost the trade 2 for 1. Uh, Babalikan natin yung instant replay. Akala ko nga mas maganda yung magiging punish dito ng GPX kasi ang lupit ng setup na ginawa ni May. Pero dahil nga sa healing ng isang Estes kahit early game pa lang yan. And of course, GPX binibuild pa nila yung mga item build nila. Ganda rin ng respond dito ni Sa on the Kagura na... Nanalo sila dun sa yeah. trade, nakuha nila yung turtle. So in that sequence, panalo yung MDH Phoenix. Pero habang pinapanood natin yung replay kanina, yung GPX Basreng, nakukuha din sila ng isang uh, kill trade sa mapa. Mukhang napitas ni Chin Kao si Miku. So lamang ngayon ang gold laner ng GPX Basreng. So nangyari na yun, GPX Basreng, kailangan nila basahin kung ang MDH Phoenix kung sino ito target nila dito the presence of Crystal is making everything difficult sa side of GPX Basreng may na-stun dito sa taas it's Kao cute ka may gumapang ang HP bar ni Chin Kao and it's a go time for team MDH another one Funi goes down si May pupunta sa Torre para sa extra defense pero hindi ata magbabak out dito on team MDH at that's Crystal securing the kill an aggressive early game Rotation for MDH Phoenix. Dahil sa, sa mismong thought na babalikan ko kanina, Renmar, GPX Basreng, kailangan nila mabasa na ang taas ng sustain game ng MDH Phoenix na somebody needs to set, set, uh, step up to have that damage and magic burst na pwedeng igante for Team MDH Phoenix on the game. Speaking of burst, sinubukan na ng MDH Phoenix sa burst down dun si Caramel. Hindi nila mauhuli yung jungler ng GPX Basreng. Pero... MDH Phoenix dahil alam nga nakahanap ng lamang si Chin Kao doon sa gold lane binawian nila kagad mukhang nahirapan nga talaga doon si Miku sa gold lane kontra kay Chin Kao pero MDH for sure sila mga mananalo sa team fights with the turtles early on into the game uh, yun lang talaga ang lakas ng isang Estes tsaka Barats combination uh, the, the Ube strat for the early game objectives Pero GPX, yeah. tingnan natin kung makakabawi sila sa mga pick-offs at saka sa lamang nila sa gold lane. GPX, kailangan pa nila mag-focus sa gold lane para makalabas sa lane kagad si Chin Kao. Outer turret energy shield is down as of the moment. Ayan na po, sinubukang magkaroon ng contention doon against Funi but the burst right now, 11, level 7. 
the capability or the mindset ngayon ng GPX Basarang is they need to up their magic burst and their damage. Dahil sa side ng MDH Phoenix, ang tataas ng HP bar, kumukunat by the minute. In team fights, you need to target the most vulnerable one na pwede nung evolve si magic damage. But as you've mentioned, tama ka, kailangan nilang proper laning. But they're not saying goodbye yet. Chin Kao gets a double kill. Kinamit ng ultimate. Torn Apart Memory really is the wonder here kung sama-sama, sama-sama nito kitang damage but it's go time for GPX. Sinusubukang i-hold down ni Kao, cute ka but now the turret is destroyed. GPX Basreng slowly getting the bawi kailangan nila. So oh, yun nga sinabi mo, MDH Phoenix. Nahuli doon si Crystal at saka na, nahuli de- doon si Miku. Yung pinaka-importanting target ng GPX Basreng with the Estes and the Marks mandan wala na dun masyado magagawa ang MDH at nagawa na din ng GPX yung sinasabi natin kailangan nila ma-achieve which is to get the Brody out of the gold lane fast kasi pag nakalabas yeah. na yung Marks manila mas madalas na sila makakaikot as a 5 man at yun na nga umabot na nga ng bot lane dito si Chin Kao nahuli na nga si Daisy at mag-uumpisa na dito ang pag-snowball at pag-momentum ng GPX Basreng kung hindi magingat ang MDH isang kill pa nga sa mid lane LW with the double kill and that and just that lumalamang na, na ngayon lumalamang na ngayon ang GPX Basreng and they want to take this turtle may basag na turret sa baba and this is a window for GPX to take this objective wala yung dalawa si Daisy at si Sa coming from the death Caramels completely secures this turtle At team fight ang gusto nila Wala muna silang papalag kung sino papauwiin dito But si Kao Kyuka is being first at down Torn apart memory will connect But ginamit na ultimate dito Nang Estes, MDH Phoenix Sinusubukan kuman dito What does the counter go? It's Chin Kao still remaining strong with the damage GPX Basreng May the line the mid lane. May has set up two But when it's disco time GPX Nakakuha pa rin ang pangalawa Pero ngayon mukhang binti na ata pa pa uwiin si Miku Look at that Torn apart memory kumukonek sa lahat Mukhang hindi pa ata magpapak away Hindi na pa pa uwiin ang GPX Sa mga ano pa sa dalawa That's the savage Of Jin ko Kahit may Tori wala kaming pakialam Savage Ang unang savage dito sa MWI at sino pa nga makakakuha? Chin Kao, the gold laner of GPX Basreng. Balikan natin ang nangyari doon sa replay. Pagkatapos na to, pag set up ni May with the Numenon Blast, torn apart memory, na huli doon si Miku at free hit na lang para kay Chin Kao. Flicker in, kahit walang kakampi kasama, okay pa ako dito. Ako na makakakuha ng unang savage ng torneo na to. Team Indonesia, kung may surprise factor ang Team MDH, meron din kami. May ginulat na naman dito. Team Uy, Uy. si Funicha kasi May! Oh! teleport Ay! Crystal is falling down, walang mag-heal ngayon sa side ng Team MDH Phoenix. Si Sai tumatakbo, pero hindi ata papauwi in. Ang damage ngayon lumalabas na, pat sinubong is sustain. Pero LW secures the kill, apat ang nawala. Walang naisagot dito ang Team Vietnam. GPX is not stopping on a roll on a momentum Renmar kaya sobrang ganda nga ng low ye pick na to kontra sa isang team na gusto mag roam bilang 4 man 5 man gusto mag ube strat o madalas may isip natin okay low ye pag nasa team fight kontra sa ube strat ang ganda ng free hit niya ang dami niyang ano damage na magagawa Ma- mahihinto yung mga member ng MDH pero yung pinakamalakas na aspeto ng low ye kontra sa ube strat na to is the mobility the fact na makaka-teleport siya ng mga kakampi niya sa ibang parte ng mapa. Nakita natin yun. May uh, at saka si Funi nag-teleport sa likod lang Funi. ng GP ng oh, MDH Phoenix para sa bugan ng isang magandang ultimate combo. At dito naman sa bot lane, nangyari na naman as Kaukut ka. Trying to get away. The torn apart memory is not gonna be enough. Na heal ni Crystal si Kaukut ka. So makakatakas dito mga miyembro ng MDH Phoenix. But you feel it now at nakikita nyo na yung map-wide global presence potential ng GPX pag meron silang low yi ngayon nalamang sila sobrang delikado to para sa MDH 
Pinag-uusapan natin kanina early on, early game. MDH Phoenix, napakataas ng heal, napakas, napakataas ng sustain. Kailangan lang si Miko ma-amplify. Pero GPX, mid lane kami sasagot. May sinurpresa na naman, tatlo dito. Ang sumalubong kay Daisy at ikaw, cute kasi nung ako. Ano nga ba yung sasagot nila? Andiyan na pa si Caramel! Daisy being trapped in three, make it four. Pero ngayon si Kao, cute has fallen down. Sasamahan pa ng isa. It's Crystal, walang magsusustain, walang magiheal GPX. Hindi ata, hindi ata mapipigilan. Babasag ng tore sa gitna. What could MDH Phoenix actually do? To know yung Lord, pero this will put them in a tight defense. Tayo at depensa na lang talaga ang magagawa dito ng MDH Phoenix OSX. Ang bilis bigla nag-snowball ang GPX bas ring. Sinabi natin pag nauna nakalabas ang Brody, pag maganda yung early game niya. Pero muna papasok dito si Sa. Chin ka, Wither, Toro, Poirot, Memory, this can be a kill onto the low. Mukhang makakounter punch dito ang GPX bas ring. Hindi makakataka si May. The damage coming from the MDH Phoenix. Dalawang miyembro ng GPX ang nawala. At saka yung nawala pa sa mapa ang nag-aasar sa MDH Phoenix. Yung low lolita combo ng GPX. Sabi ni May kanina, okay na. Kailangan ko muna i-sacrifice. It was the save na kailangan niyang ibigay for the side of Chinka. The, the KDA of 911 onto the Brody. Scaling damage. Eh, yung MDH Phoenix, their composition, their lineup is based on sama-sama. It's an ube. It's an ube strat na nakikita natin onto oh. our screens. This is also their their cons into this battle na paano mo hiwalay yung sarili mo na tumataas yung damage, tumataas ang burst. Ni Funi, tumataas ang damage ni Caramel. Isang pa, isa pa si Chinko. Not to mention si LW, man. LW, still sustaining this. Giving vision to the team. Ngayon. So, right now, MDH Ay, Phoenix, kung na kanina, na pinag-uusapan na natin, na we're blind. MDH is now blind! Saan ba ba tayo? GPX na GPX with the surprise play again! That's a double kill! Yung teleport na naman ng low Yi GPX bas ring! Na-surprise na naman dito ang MDH Phoenix, Daisy, Sa, and Meiko ang naiwan na lang dito sa mapa! GPX May Numenon Blast! Bang! That is the Irithel down! Sa at saka Daisy na lang susubukan nila dumipen sa pero GPX bas ring! Focus sa Tore, focus sa trabaho, at focus sa panalo. Another win para sa representatives ng Indonesia. Focus sa goal. The X stands for may X factor pa rin ang GBX basta on to a mystery wildcard team. Nakakapasok lang sa MWI and my oh my, paano nga ba babawi? Paano nga ba nakapag-adapt ng ganong kabilis? ang team GPX basta rin because early game obviously ang hirap nila paano mo ka-counterin yung bars paano mo ka-counterin yung estes sabi ng team hindi siya ibigay na sa amin yung oras ibigay na sa amin yung, yung para makapakumakuha ng items for Funi and everything works so well for team Indonesia and nakita na naman natin yung madalas nakikita nung MPL Philippine season 10 and of course noong M4 which is with the Irithel pick o oh, ganap naman talaga si, si Irithel sa meta na to. Pero in, in terms of priorities, madalas nakita natin yung mga priority is the Beatrix, uh, the Brody, the Carry, the One One. Sila yung, yung pinapagagawa ng mga teams. Irithel, siya yung oh, yeah. parang second, minsan third option nga eh. Kasi dahil sa pag masyadong maganda yung early game ng kalaban niya na